Alors on est venu euh, ce matin euh, dans ce parc, donc euh, à Villepinte, pour euh, faire des captures d'oiseaux dans le cadre d'un suivi qu'on qu appelle le suivi temporel des oiseaux communs, donc qui, qui consiste à capturer des oiseaux pour étudier euh, voilà, leurs caractéristiques et à long terme leur, leur biologie. Donc c'est euh, aussi un, un deuxième objectif euh, donc, euh, qui a démarré il y a dix ans parce qu'on travaillait sur une question qui était liée à la pie, mais maintenant qui évolue vers comment gérer un espace, un habitat, est-ce qu'on doit entretenir par du pâturage le milieu pour permettre à certaines espèces de se maintenir, ou est-ce qu'on doit au contraire laisser évoluer le milieu tel quel sans trop de gestion. Donc c'est des questions que les gestionnaires se posent et ils font appel à des personnes comme nous pour essayer d'avoir des réponses pour ces questions. C'est des filets qu'on utilise effectivement de façon routinière et qui, ont, ont, qui, qui blessent en général pas du tout les oiseaux. L'idée ici, c'est de venir capturer les oiseaux au printemps pour étudier donc leur, leur biologie, notamment en période de reproduction. Donc c'est important de revenir parce que voilà, on va découvrir des nouveaux individus, des nouvelles espèces. Et on va étudier donc un peu le rythme de la reproduction. Euh... Ah, excusez-moi. <coughs> 16 grammes. Voilà, 16 grammes et demi. Donc un poids assez classique pour la mésange. Alors l'intérêt de, de ces captures, donc, euh, c est, c est, c est, ils sont assez multiples. Le but premier, c'était vraiment de participer à un programme national de suivi des oiseaux communs qui se déroule depuis 1989 en France. Donc il y a à peu près, euh, on va dire, 150-200 stations comme celle-ci en France. Et donc la somme de ces données va nous permettre d'avoir une idée sur l'évolution des populations, et surtout de permettre d'identifier de, de, les mécanismes euh, à l'origine de cette évolution. Donc euh, ça peut être euh, des mécanismes liés à la, à la démographie, euh, comme euh, la production... Euh, une baisse de la production de jeunes chez certaines espèces, ça peut être une baisse de la survie de, de certaines espèces, donc qui va euh, induire des modifications d'abondance, voilà, soit vers le déclin, soit euh, vers une augmentation des populations. Alors je te donne le numéro de bague, c'est la R73333. Donc les plus petites bagues qui existent. Voilà, donc euh, Agitalos Codatus, une mésange un peu particulière avec une longue queue. Donc c'est une adulte, iris, euh, un cercle orbital jaune. Bon, on sait que c'est indéterminé, il n'y a pas de critères vraiment distinctifs là.